வணக்கம் இது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை வழங்குவதற்காக மலர் செல்வராஜ் நான் ஆஷ்லி பிஜாய் தொடர்ந்து செய்திகள் புதிய பார்வை பத்திரிகை ஆசிரியரும் வி கே சசிகலாவின் கணவருமான மா நடராஜன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் உடல்நல பாதிப்பு காரணமாக சென்னை குளோபல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார் அவரது உடல் போரு ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் எம்பாமிங் செய்யப்பட்ட பின் பெசர் நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு உடல் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய பார்வை ஆசிரியரும் தனது கணவருமான சசிகலா காணமானதை அடுத்து இறுதி நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்பதற்காக பரோல் கோரி சசிகலா விண்ணப்பிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது உடனடியாக பரோல் வழங்கப்பட்டு சசிகலா இன்று தமிழகம் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விஸ்வ இந்து பரிசத் அமைப்பின் ராமராஜ்ய யாத்திரை இன்று நெல்லை வருவதை ஒட்டி அம்மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை வரை இந்த தடை உத்தரவு நீடிக்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் ரத யாத்திரைக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவோர் கைது செய்யப்படுவார்கள் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் தலைவர் ரத யாத்திரையை அனுமதிக்கக்கூடாது என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைத்தினர் ரத யாத்திரையை தமிழகத்திற்குள் நுழைய விடக்கூடாது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ரத யாத்திரையை தமிழக அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்களை நுழையவிட்டால் தமிழகத்தில் பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் ராமராஜ ரத யாத்திரையை எதிர்ப்பது அபட்டமான இந்து விரோத செயல் என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ரத யாத்திரையில் இந்துக்கள் திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது தமிழகம் வரும் விஸ்வ இந்து பரிசத் அமைப்பின் ரத யாத்திரைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவதற்காக ரயில் மூலம் நெல்லை செல்ல முயன்ற தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகனை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதனிடையே நெல்லையில் தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த மனித நேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லாவை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் உதய் மின் திட்டத்தில் இணைந்ததால் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் நிதியாண்டில் தமிழகத்தின் கடன் சுமை இருபது புள்ளி இரண்டு ஏழு விழுக்காடாக உள்ளது என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார் தமிழக அரசிற்கு நிதி பற்றாக்குறை உள்ள நிலையில் கடன் வாங்கி ஜெயலலிதாவிற்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டுமா என சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர் ரெங்கநாதன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த ஓ பன்னீர்செல்வம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே கடன் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ள அளவில்தான் கடன் சுமை உள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் மருத்துவ மேற்படிப்பு சேர்க்கையின் போது கிராமப்புறங்களில் பணியாற்றிய அரசு மருத்துவர்களுக்கு கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்க கோரிய மனுவுக்கு வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நீட் தேர்வு அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறுவதை எதிர்த்து ஏழு மருத்துவர்கள் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர் வெங்காயத் அமைப்பை தனிமதமாக அறிவித்து கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடினர் கலபுராகி பகுதியில் அந்த அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது வீரசைவ அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் லிங்காயத் அமைப்பிற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் இதனால் இரு சமூகத்தினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது லிங்காயத் சமூகத்தை தனி மதமாக அங்கீகரிப்பது குறித்து பாஜகவின் நிலைப்பாட்டை அக்கட்சியின் தலைவர் அமித்ஷாவும் கர்நாடக மாநில பாஜக தலைவர் எடியூரப்பாவும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக காங்கிரஸ் நெருப்புடன் விளையாடுவதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது டூ ஜி வழக்கில் ஜெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து மத்திய அமலாக்கத்துறை ஜெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது இந்த வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ராசா திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்டோரை விடுதலை செய்து ஜெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது இதை எதிர்த்து ஜெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள ரவிச்சந்திரன் பதினைந்து நாட்கள் பரோல் முடிந்து மீண்டும் சிறைக்கு திரும்பினார் சொத்து பிரிவினைக்காக பதினைந்து நாட்கள் பரோலில் ரவிச்சந்திரன் அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு வந்தார் பரோல் நேற்றுடன் முடிவடைந்ததால் ரவிச்சந்திரன் மதுரை மத்திய சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை போல அதிமுகவை ஓ பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் சிதறடைத்து வருவதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே சி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக தொண்டர்களையும் தமிழக மக்களையும் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் 
பிறவியிலேயே தான் திமுக காரன் என்றும் கட்சியில் எந்த பதவியையும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று நடிகர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடைபெற்ற விழாவில் திமுகவின் முன்னோடிகளுக்கு அவர் பொற்கிழி வழங்கி பேசினார் அப்போது பொற்கிழி பெற்றவர்களை நான் பெரியவராக அண்ணாவாக பார்க்கிறேன் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் வருத்தப்பட்டதில்லை பெருமைப்படுகிறேன் உங்களில் ஒருவனாக இருந்து இப்பொழுது கூட சொல்கிறார்கள் நான் எனக்கு ஏதோ பதவி கொடுக்க போகிறார்கள் பொறுப்பு கொடுக்க போகிறார்கள் என்று இத்தனை பேர் இத்தனை கழக முன்னோடிகளை நேரடியாக சந்தித்ததை விட எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு எனக்கு ஒரு பெரிய பதவி பெரிய சந்தோஷம் என் வாழ்நாளில் கிடைக்க போவதில்லை மேட்டூர் அணையிலிருந்து குடி தண்ணீருக்காக திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கனஅடியிலிருந்து இரண்டாயிரம் கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பதினேழாம் தேதி நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில் திங்கட்கிழமை இரவு எட்டு மணி முதல் ஐநூறு கனஅடி குறைக்கப்பட்டு இரண்டாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த தண்ணீர் திறப்பு தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூரில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டி சாலையில் விபத்து ஏற்படுத்தியதாக நைஜீரியர்களை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் ராயபுரம் பகுதியில் நடந்த விபத்தில் ஒரு பெண் காயமடைந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்த பொதுமக்கள் விபத்தை ஏற்படுத்திய நைஜீரிய இளைஞர்களை தாக்கி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் சேலம் அருகே விசைத்தறி சேலை உற்பத்திக்கு மூலப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் இரண்டு நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினர் இளம்பிள்ளை பகுதியில் உள்ள சத்தியலட்சுமி டெக்ஸ் ரீனா டெக்ஸ் ஆகிய இரண்டு விற்பனை நிலையங்களிலும் சோதனை மேற்கொண்டனர் பல மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் முக்கிய ஆதாரங்கள் சிக்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே லாரி தொழிலாளிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு வீட்டை அபகரிக்க முயன்றவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் லாரி தொழில் செய்து வரும் வெங்கடாச்சலம் என்பவர் அவரது உறவினர் பழனிசாமியிடம் கடன் வாங்கியுள்ளார் கடனுக்கான வட்டி செலுத்தாத நிலையில் பழனிசாமியின் மனைவி கந்தாயி வெங்கடாச்சலம் வீட்டிற்கு அடியாட்களுடன் புகுந்து மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது சிபிஐ அதிகாரி என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரின் உறவினர் என கூறி திருச்சியில் பொதுமக்களை மிரட்டிய இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார் பேருந்து நிலையத்தில் நின்றவர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டல் விடுத்த அந்த இளைஞரை பயணிகள் மடக்கி பிடித்தனர் அப்போது அவர் தன்னை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் உறவினர் என்று கூறி தப்பிக்க முயன்றுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர் வயலூர் அருணகிரி நகரைச் சேர்ந்த ரிச்சர்ட் என்பது தெரிய வந்தது நீட் தேர்வுக்கு முழுமையாக விலக்கு அளிக்க ஆதரவு கோரி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு கோரி வரும் இயக்குநர் கௌதமன் டிடிவி தினகரனை சந்தித்து ஆதரவு கோரினார் அதற்கு பிறகு பேசிய அவர் அடுத்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி காமராஜர் அரங்கத்தில் மாநாடு நடக்க இருப்பதாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் போராட்டம் மற்றும் மாநாடு நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கரூரில் வாகன விபத்தில் காயமடைந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையின் போது மூளைச்சாவு அடைந்த பிளஸ் டூ மாணவரின் உடல் உறுப்புகள் குடும்பத்தினரின் சம்மதத்துடன் தானமாக பெறப்பட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய பெற்றோர் தங்களது மகனின் உடல் எங்களை விட்டு பிரிந்தாலும் அவனது உறுப்புகள் ஆறு பேர்களின் உயிரை காத்து வாழ வைக்கின்றது என்ற ஆத்ம திருப்தியில் இருப்பதாக தெரிவித்தனர் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் மடத்தின் ரங்கராஜ மகா தேசிக ஜீயர் உடல்நலக்குறைவாய் சென்னையில் காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்து நான்கு கடந்த ஆறு மாதங்களாக உடல்நலக்குறைவினால் காரணமாக சென்னை தேனாம்பேட்டை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஜீயர் உயிரிழந்தார் ஜீயரின் உடல் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் இறுதிச் சடங்குகள் இன்று நடைபெறவுள்ளது திருப்பதி அருகே குட்டையில் நீச்சல் பழக சென்ற சகோதரிகள் இரண்டு பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் சித்தூர் மாவட்டம் நச்சுவூரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சகோதரிகளான ஹேமலதா மற்றும் ஓஜஸ்வினி நீச்சல் பழகுவதற்காக கிராமத்தில் உள்ள குட்டைக்கு சென்றனர் இருவரும் நீண்ட நேரம் வராத நிலையில் குட்டைக்கு சென்று பார்த்தபோது இருவரும் தண்ணீரில் சடலமாக மிதந்துள்ளனர் சென்னையில் பெண் வேடமிட்டு வீட்டில் கொள்ளையடிக்க முயன்ற இருவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் டி நகர் ஜி என் செட்டி சாலையில் வசித்து வரும் ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டிற்கு வந்த ஒரு தம்பதி வீடு வாடகைக்கு கேட்பது போல ராதாகிருஷ்ணனையும் அவரது மனைவியையும் தாக்கிவிட்டு கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் கொள்ளையர்களை பிடித்து பாண்டி பஜார் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் கொள்ளையடிக்க முயன்றவர்கள் பிரசாத் மற்றும் சுஜாத் என்பதும் சுஜாத் பெண் வேடமிட்டு வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் இளம்பிள்ளை அருகே நிலத்தகராறில் ஏற்பட்ட மோதலில் ஈடுபட்ட பதினான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் நடுவணியைச் சேர்ந்த பழனிமுத்துவுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கந்தசாமிக்கும் நிலத்தகராறில் மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது கந்தசாமியின் ஆதரவாளர்களுக்கும் பழனிமுத்துவின் ஆதரவாளர்களுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டனர் இதில் ஈடுபட்ட பதினான்கு பேரை கைது செய்து சங்ககிரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில் ஆறு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் 
திருப்பூரில் பல பேரிடம் ஒரே வீட்டை காட்டி எழுபது லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தவரை கைது செய்ய கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் இளஞ்சியை சேர்ந்த முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவர் முத்துக்குமாருக்கு சொந்தமான வீடு திருப்பூர் பிச்சம்பாளையம் புதூரில் உள்ளது இந்த வீட்டை காட்டி அவர் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து அவரின் வீட்டின் முன்பு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் செங்கல்பட்டில் ஓய்வு பெற்ற மின் ஊழியர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து முப்பது சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் சின்னமணிக அறத்தரு பகுதியைச் சேர்ந்த ராமதாஸ் குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் சென்றிருந்த போது இந்த கொள்ளை நடந்துள்ளது பட்டப்பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த கொள்ளை குறித்து புகாரை தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூரில் வீடுகளில் கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்ட கொள்ளையர்களை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் ஊத்துக்குளி சாலையில் கூட்டமாக நின்றிருந்த ஆறு பேர் ரோந்து சென்ற காவலர்கள் விசாரித்தனர் அவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்ததால் சந்தேகமடைந்த காவலர்கள் அனைவரையும் திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரித்தனர் விசாரணையில் அவர்கள் ஒரு வீட்டில் கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டது தெரியவந்தது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யத்தை எடுத்த கரியாப்பட்டினத்தில் மகான் செய்து சாகி ஒளியுள்ள சந்தனக்கூடு ஊர்வலம் நடைபெற்றது மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சந்தனக்கூடானது பல வண்ண வான வேடிக்கைகளுடன் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பேண்டு வாத்தியங்கள் முழங்க சுற்றி வந்தது இறுதியில் ரவுலா செறிவுக்கு சந்தனம் பூசப்பட்டது இதில் முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து மீனவர்கள் விவகாரத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக சர்வதேச நீதிமன்றத்தை நாட சட்ட விதிகள் இடம் அளிக்கவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மனுவில் இரு நாடுகள் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் சர்வதேச நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என ஒப்பந்தம் இருந்தால் மட்டுமே சர்வதேச நீதிமன்றத்தை நாட முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் அருகே குடும்ப தகராறில் இரண்டு வயது மகன் மற்றும் நான்கு வயது மகளை கொன்று தாயும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் தகவல் அறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் மூவரின் உடல்களையும் மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர் குடும்ப தகராறு காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இரண்டு மணி நேரமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் ஆசிரியரை காவல்துறையினர் தரதரவென இழுத்துச் சென்று கைது செய்தனர் ஆம்பூரை சேர்ந்த நிஷ்லா சோமலாபுரத்தில் உள்ள ஆது திராவிட நலப்பள்ளியில் உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார் இவர் பேரணம்பட்டுக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் சோமலபுரத்திற்கே மாற்றக்கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் பாஜக மற்றும் காங்கிரசுக்கு மாற்றாக தேசிய அளவில் புதிய அணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் தனி விமானம் மூலம் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தா சென்ற சந்திரசேகர ராவை மம்தா பானர்ஜி வரவேற்றார் இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சந்திரசேகர ராவ் பாஜக மற்றும் காங்கிரசுக்கு மாற்றாக ஒரு அணியை உருவாக்கவே தங்களின் நோக்கம் என்றார் கொல்கத்தா சென்றுள்ள தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவ் அங்குள்ள புகழ்பெற்ற காளிகட் காளி கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியுடனான சந்திப்புக்கு பிறகு கோவிலுக்கு தன் மகள் கவிதாவுடன் அவர் சென்றார் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக பேராசிரியரை கைது செய்ய கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவிக்கு அறிவியல் துறை பேராசிரியர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து பேராசிரியரை கைது செய்ய கோரி மாணவர்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் போது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என தனது கட்சி எம்பிகளுக்கு ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவுறுத்தினார் தங்கள் கட்சியினர் மட்டுமின்றி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் கட்சிகளின் எம்பிகளும் அவைக்கு வருவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் மத்திய அரசுக்கு எதிராக தெலுங்கு தேசம் கொண்டுவர உள்ள நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெறும் அரசியல் நாடகம் என பாஜக பொதுச் செயலாளர் ராம் மாதவ் தெரிவித்துள்ளார் தங்களுக்கு போதிய பெரும்பான்மை உள்ளதால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் பற்றி எங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அரசியல் விளையாட்டில் சந்திரபாபு நாயுடுவை யாரும் மிஞ்ச முடியாது எனவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி மற்றும் சோனியாகாந்தி ஆகியோர் பங்குதாரர்களாக உள்ள யங் இந்தியா நிறுவனம் வருமான வரித்துறைக்கு இருவரும் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வைப்புத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இசையமைப்பாளர் இளையராஜா உள்ளிட்டோருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று பத்ம விருதுகளை வழங்குகிறார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் 
பத்ம விருது பெறுவோருக்கு உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விருந்தளித்து கௌரவித்தார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தன்னலமற்ற தங்கள் சேவையின் மூலம் சமூகத்திற்கு அவர்கள் ஆற்றிய மகத்தான பங்களிப்பு உத்வேகம் அளிப்பதாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் மாநிலம் உதம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் தனது வீட்டில் கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்த தர வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் உள்ளூர் கிராம நிர்வாக அதிகாரிகள் அவரது வீட்டில் கழிப்பறைக்கான கட்டுமான பணியை தொடங்கியதை அடுத்து அந்த மாணவி தனது போராட்டத்தை முடித்துக் கொண்டார் கூட்டணி கட்சியான பாஜக வலியுறுத்தியதால் தான் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டோம் என பீகார் மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் தவிர்க்க முடியாத மரணங்களால் வரும் இடைத்தேர்தல்கள் தவிர மற்ற இடைத்தேர்தல்களில் போட்டியிடுவது இல்லை என்பதே தங்கள் கட்சி நிலைப்பாடு என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரதமர் பதவி காலியாக இல்லை என லோக் ஜனதா சக்தி தலைவரும் மத்திய அமைச்சருமான ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றும் மீண்டும் நரேந்திர மோடியே பிரதமராக பொறுப்பேற்பார் என்றும் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் உண்மை மற்றும் அகிம்சையின் மீது ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாக அந்த இயக்கத்தின் தலைவர் மோகன் பகவத் தெரிவித்துள்ளார் மகாத்மா காந்தி அம்பேத்கர் மற்றும் விவேகானந்தர் ஆகியோர் போதித்த நன்னெறிகளே உண்மையும் அகிம்சையும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை ஒரு வரி பயங்கரவாதம் என பாஜக மூத்த தலைவர் யஷ்வந்த் சின்ஹா விமர்சித்துள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் இந்தியா ஐந்து நூற்றாண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று விட்டதாகவும் யஷ்வந்த் சின்ஹா தெரிவித்துள்ளார் உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைவர் ராபர்டோ அஸ்பெடோ பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்தார் பின்னர் பேசிய அவர் உலக வர்த்தக அமைப்பிலும் வெளியிலும் பல சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளதாக கூறினார் பிரதமர் மோடியுடனான சந்திப்பு உலக வர்த்தக அமைப்பினை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்றும் அஸ்வெடோ கூறினார் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான பேராசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாணவர்கள் வசந்தகாஞ்ச் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் அப்போது காவல்துறையினருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான பேராசிரியருக்கு விசாரணைக்காக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அரசு மரியாதை கொடுக்கும் அளவிற்கு ஸ்ரீதேவி நாட்டிற்கு என்ன செய்தார் என்று மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண சேனா கட்சித் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் மக்களை திசை திருப்பும் வேலையில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை மக்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டு விட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சர்ச்சைக்குரிய ஆருஷி கொலை வழக்கில் அவரது பெற்றோர் விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுள்ளது இந்த வழக்கில் ஆருஷி பெற்றோர் நிரபாரதி என்று கூறி அலகாபாத் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது ராஜேஷ் தல்வார் நுபுர் தல்வார் விடுதலையை எதிர்த்து சிபிஐ ஹேம்ராஜின் மனைவி கும்கலா பஞ்சாடேவும் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுள்ளது பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் இடைத்தேர்தல்களில் ஏற்பட்ட தோல்வி நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி உள்ளிட்டவை குறித்து அப்போது விவாதிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ரஷ்ய அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விளாடிமிர் புதினுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் ரஷ்ய அதிபராக புதின் தேர்வானதை தொடர்ந்து தொலைபேசி மூலமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார் அப்போது இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான நட்புறவு மேலும் வலுப்பெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மோடி இந்தியா வருமாறு புதினுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஜெருசலேம் நகரில் இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு படை வீரர் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்டார் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இடையே நீண்டகாலமாக எல்லை பிரச்சினை நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் மேற்கு கரை பகுதியில் இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு படை வீரரான அடில் கோல்வன் என்பவர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது அங்கு வந்த ரஹ்மான் பானி விடேல் என்ற பாலஸ்தீன வாலிபர் அவரை கத்தியால் சரமாரியாக குத்தினார் இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் உள்நாட்டு போர் நடைபெற்று வரும் சிரியாவில் நடைபெற்ற வான்வெளி தாக்குதலில் பதினேழு பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகளை அழிக்க ரஷ்ய படைகள் நடத்தி வரும் தாக்குதல் உக்கிரமடைந்துள்ளது இந்த நிலையில் சிரியாவின் அர்பின் பகுதியில் உள்ள ஒரு பள்ளியை குறிவைத்து சில விமானங்கள் குண்டுவீசி தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது இந்த தாக்குதலில் இரண்டு பெண்கள் பதினைந்து குழந்தைகள் உட்பட நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பெண்கள் பதினைந்து குழந்தைகள் உட்பட பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் இஸ்லாமிய பெண்கள் பரதா அணிவதை அவர்களின் சுய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது என சவுதி அரேபிய இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க் டைம்ஸ் ஏற்றுக்கு அளித்த பேட்டியின் போது வசதியான வாழ்க்கை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்தார் அப்போது தனக்கு ஏராளமான செலவுகள் உள்ளதால் தான் பெரும் பணக்காரன் தான் என்றும் தான் ஒன்றும் மகாத்மா காந்தியோ நெல்சன் மண்டேலாவோ அல்ல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்
பூத்திருப்பதால் அந்த பகுதியே பிங் பிரதேசம் என்றும் அழைக்கும் அளவிற்கு மாறியுள்ளது இதேபோல் கொய்சோ மாகாணமும் மஞ்சள் வண்ண பூக்களால் சூழ்ந்துள்ளது இதனை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் பூக்களின் அருகே நின்று ஒருவருக்கொருவர் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர் உள்நாட்டு போரால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட சிரியாவின் கிழக்கு குட்டா பகுதி அதிபர் பஷர் அசாத் பார்வையிட்டார் கடந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி போராட்டக்காரர்கள் அரசாங்கம் இடையே நடைபெற்ற கடும் தாக்குதலில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளும் இதில் உயிரிழந்தனர் இந்த நிலையில் அரசாங்க வசம் முழுமையாக வந்துள்ள கிழக்கு குட்டா பகுதியை அதிபர் பஷர் அசாத் பார்வையிட்டு ராணுவ அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி